Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe. Yes, kama ulipata leo bahati ya kutazama Instagram na mimi kabisa tutakuwa mpata bahati pia kula, kuyona ile video ambayo ina trend sana hivi sasa ugomvi mkubwa ambao umetokea baina ya Mujako pamoja na Juma Lokole. Ah, nimetumia nguvu kubwa sana leo kuweza kumtafuta Mujako na kumpata. Acha basi nimuulizie apate kutuambia ni nini ambacho kitokea katika ile situation pale kati. Brother na kwaje? Safi safi, mambo vipi? Polisi wana kama jigume kazi. Ah, tunashukuru ndio kupambana mjini. Labda ni moja kwa moja. Labda utuambie pengine ni nini ambacho kimetokea baina yako na Juma Lokoli mpaka ugomvi mkubwa ule ukatokea hapa? Kwanza ukinambia mimi na Juma Lokoli tumegombana umenivunjia heshima. Juma Lokoli ni nani? Ye hatambuliki ye ni mtu hana shughuli maalum anayofanya. Kwa hiyo ukinambia mimi nimegombana na Juma Lokoli hapa ukisema mwinjaku amemkanya kwa matendo. Mwinjaku amemkanya Juma Lokoli kwa vitendo hapo na kuelewa. Rudia kauli yako sema mwinjaku umemkanya Juma Lokoli kwa vitendo. Okay mwingi yako umemkanya Juma Lokoli kwa vitendo lakini tumeona vitendo vile alizani kama mpaka mmekunjana na mashati kabisa mnataka kupigana ilikuwaaje Unajua <coughs> unajua sasa hivi hizi tasnia za uandishi uandishi wa habari zimevamiwa hizi uh, social media online TV Instagram Twitter zimewafanya tuwe na waandishi wengi which is sio kitu kibaya kuwa na waandishi wengi maana yake ina pelekea habari kufika sehemu mapema. Lakini sasa inavamiwa na watu ambao sio professional, non professional. Unapokuwa mwandishi wa habari lazima utu, u, usifanye kazi kwa bias. Usifanye kazi kwa sababu ya upande wako. Fanya kazi uwe fair. Hautaki kubagua. Ikitokea umebagua unakuwa umekiuka miiko na mila za uandishi wa habari. Sasa huyu kijana unayemuita Juma hana misingi na mila za uandishi wa habari. Uwezi kukaa kwenye kwenye chombo cha habari au kukaa kwenye tunafanya interview kisha mimi namtaja mtu wewe unaniuliza swali unanambia mtu gani Tanzania wasichana gani wo, au mabinti gani wa, wa maserebiti unahisi kwa wanachofanya wanaweza kafanikiwa nikawataja wengi miongoni mwao nikamtaja Hamisa kwa sababu Hamisa ana mobeto stylish nimemtaja Hamisa akashtuka yule bwana yani kama vile mtu kakalia jipu au kakalia msumari chini nimemtaja Hamisa karuka nikashangaa what's so special kwa Hamisa He's a human being like you. Lakini mtu ameruka kama vile amekalia jipu kwenye tako. Karuka sana. Anaweza kunambia habana Hamisa usimweke mtoe. Nikamwambia kwa nini mtoe? Mimi naongea kwa fact zangu. Nimefanya kazi na Hamisa. Mimi kuna ruhusa yangu Hamisa ka play part kubwa sana na, na hususan ni kampuni yake ya Mobeto Stylish. Wale ndio wamemshonea nguo mke wangu zote. Nimeona mtu anafanya kazi na nimemlipa vizuri. Kwa nini nisimtaje kwa watu ambao wanafanikiwa kwa wa, mabinti ambao watafanikiwa kwa, kwa kazi wanazofanya? Yeye ka panic. Nikachofanya na clip wameitoa nilimnasa makofi. Nilimnasa makofi mawili, nikamfuata kule pokimbia ndani na ngeta napo nikamnasa makofi nikamwagia na maji. Sema alizitoa. Na nilikuwa namkanya, nawaambia tasnia ya media ifanye hivyo. Wewe umekuja juzi, ulikuwa kwenu, kwenu mchamba hui mauko. Umekuja mjini ukavamia dance, ukavamia nini? Sasa hebu ipe nafasi tasnia ujifunze sio dhambi kufanya media si ndio unajifunza kutafuta riziki lakini ilibidi ajipe nafasi ajipe nafasi alafu nilifanya mistake nilimpa interview kubwa mimi ni mtu mkubwa sana kuzidi yeye sikupaswa kumpa ile mimi nilimheshimu meneja wao anasimama ile kampuni anaitwa the babas <coughs> ndio alinipigia simu lakini angenipigia kati ya lokole na na my mother ni singoenda wote watu wadogo hawana adabu mjini kwa hiyo kila kipindi ni cha nani cha kwako wewe au cha Juma Lokole kipindi sio cha kwangu show ni ya kwao aliniita kama hivyo niita kwenye interview ukanioji nikajibu ya kwangu lakini nikaona hana adabu lakini before uh, ya 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 kile kipindi ulikwambia bwana kuna watu fulani anataki uongelee hajaje anambia na ndio maana na mimi ukiniita kwenye kipindi ukiniambia watu fulani uniongee sifanye interview nawe kwa sababu gani unaweka bias mimi sitaki uweke bias be you be real so hata kufikisha habari fikisha habari pande zote usibague na pengine labda kipindi kile uh, kilikuwa kinahusu nini labda ile ni interview tulikuwa tunazungumzia mambo ya ya hasa hususan mwenendo wa vijana kijamii tulikuwa tunagusia sana watu kuhusu kondoa kwa sababu mimi nimeoa wakataka kuzungumza na mimi kwa sababu nipo kwenye ndoa which is good to them lakini sasa tukaongea na mambo mengine unajua kwenye maongezi mnapata na stories zingine za kuongea sasa nikashindwa kustahimili kutokana na ana, ana disrespect mimi sipendi mtu ambaye anam disrespect mwanamke una ya heshima mwanamke unamwongelea vibaya mwanamke maneno yalikuwa naongea pale light ya misa siku kija kuyasikia amisa anaweza anaweza asiongee naye mpaka dunia inaisha 
ameongea maneno makali sana kuhusu kurubiti nikamuuliza wewe na Hamisa mnachukuliana bwana kwa sababu si yule mtu amekuwa mkali roho na muuma kwa bin kwa mwanamke sasa najiuliza huyu we mwanaume yule mwanamke kwa nini unamchukia sana Hamisa au kuna kitu mna interest mna share nikwambia labda nini sababu yeye kumchukia Hamisa hasemi hasemi nikamwambia una huyu mafanikio yake hasemi nikamwambia mbona unauza mchele kuna mtu anakugasi japo hauna specific location kuna mtu anakugasi si unauzia nyumbani wewe atukugasi tunajua sehemu yako ya riziki wala tukuingilii sasa nikashangaa mbona kwa huyu anaongea mno nika basi baadaye nikapata nikamwambia huyu mtoto kwanza huyu nani Juma atakuwa hana adabu ana malezi mazuri na haya mambo wanaosema wasema mtaani atakuwa ya kweli kwa gani haya mambo wanaosema wewe mtu mzima unaelewa kuhusu Juma inaosema itakuwa kwa sababu haiwezekani wewe ushupalie jambo la binti binti kumuongelea vibaya sasa mmoja kuna kusema kuna mambo ambayo yanaongelewa kama mitaani labda utambie watu ambao wafikiria hapo tu ambao labda hawana hayo mawazo pia ni mambo gani ambayo yanaongelewa mta inaongelewa mtaani kusana juma lako ah kuna watu nasikia wanasema yule bwana si riziki hivi na hivi sasa na mimi nikasema mimi mimi sasa hivi naanza kulifanyia kazi haiwezekani uwe na wivu na mwanamke yani wa maendeleo kutaja mwanamke unakuwa una, una una yanakutoka maneno utafikiri hivi mmechukuliana mme bwana haiwezekani baada ile tukio amisa mbacho alikutafuta mimi amisa ni, ni rafiki yangu yani sio tu kunitafuta mimi amisa tuna chati tuna wasiliana ni rafiki yangu mwana nenda kumwambia kwa sababu najua angeumia angeumia kama msiana mtoto aliyozaliwa aleleka ataumia mtoto kama angeumia kipe tumwona baada ile ile video kwa kutrend pia naye aliposti na kuandika manufani kuambia kwamba kwani hata usingempiga kidogo mtu aingeo wa Jumara Kole so zani kama anaonekana naye pia ame mind kutoka na kila macho akimotokea unaweza ukikaa na Hamisa nini ambacho unaweza kumwambia no Hamisa apambane unajua wanasema wanasema simba simba mkali ni yule aliyokuepa mishale mingi kwa hiyo Hamisa ajijue mtu yote kama wanafanikiwa Ukiona upate challenge unachokifanya sio cha maana lakini ukiona unapata maadui jua unachokifanya ni cha mafanikio endelee kupambana na mobeto stylish endelee kufunga deal kubwa kwa sababu the only weapons ya kuwapiga watu kama hawa ni mafanikio tu labda kidogo uh, nikukumbusha kitu Jumara Kolote tunamfahamu ni mtu wa karibu sana familia Damon Panams ni shabiki mkubwa sana sema mtu wa karibu ni mbeba mapochi weka wazi ni mbeba mapochi wa familia ile mapochi nani labda Sio na bibi mpocho wote yoyote anayekuongozana naye hata bibi apochi lake. Eh ni futa kauli sema Juma ni mbeba mapocho wa familia fan. Haya rudia. Bwana leo mji yako ananifundisha kazi. Okay fine. Juma Lokole ana bibi mapocho wa familia Diamond Pranams fine. Ah uh, okay kwa kwa, kwa shara hiyo basi inaonekana kwamba ukaribu ambao Juma na Juma Lokole na familia Diamond ni mkubwa sana. Kwa hiyo uh, pengine labda ugombi ambao upo kati ya Miss Mobeto na 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 na, na, na uh, familia Diamond Pranams una hisi ndio chanzo cha Juma Lokole labda kumchukia Miss Mobeto na akifanya hivyo atakuwa amekosea. Usiingilie ma ubo, ugo, ugomvi wa wapenzi. Ukiingilia ugomvi wa wapenzi itakukosti. Ita wapenzi hao ujui mbeleni wanaweza kurudiana hao. Washazaa wana watoto. Anything can happen. Wakirudiana utafanyaje utaika api sura yako? Hakuna kitu kibaya kama kuingilia ugomvi wa wapenzi. Yaani uache. Huyu msalimie, huyu msalimie, huyu ushinae vizuri, ushinae vizuri. Done. Ndio pekee ya kufanikiwa. Lakini anachokifanya yeye atakuja kufa mdomo wazi. Lakini pia mmoja wako uh, issue ya familia ya Diamond kumchukia. Kwa nini kuonyesha kwamba wanamchukia Hamisa Mobeto kwa wale ambao okay, pengine inasemekana kwamba aliyefanya juu yao. Wao unachukulaje kama rafiki wa karibu sana wa Hamisa? Mimi mimi ni mo, ni mwambie mama mama Dangote. Ni muombe radhma yule mama ni mtu mzima mzazi wangu mimi mwenye mzazi wangu siwezi kumvuja heshima lakini sifa kubwa ya wazazi ni kusamehe. Najua pengine Hamisa atakuwa amemudhi vitu vingi, amemkosea vitu vingi mama of course mama alichukia lakini sifa kubwa ya wazazi ukubwa jalala mama muye radhi amsamea Hamisa Hamisa ni mtoto wa kike afikiria ile machungu ya mtoto wa kike kwa mama amsamee vijana sisi tuna mambo yetu tuachie lakini kwa yeye mama mtu mzima fumi lila amsamee mzazi jalala amsamee mtoto wake aendelee kuishi vizuri hmm kupata nafasi ya kukaa kalemu na Damon pamoja na Hamisa wote kwa pamoja nini ambacho labda utaweza kuambia na kwa shauri kwa sababu wewe mtu ambaye unasemekana kuwa ni mzuri sana katika kutoa ushauri wa mahusiano mimi napenda kuambia maisha mafupi sasa hivi watu tunakufa sana ukipata nafasi ya kum, ya kumwambia mtu unampenda mwambie unampenda ukipata nafasi ya kumwambia mtu naomba msamaha naomba tusameane mwambie na ukipata nafasi ya kwenda kuwajulia hali walokuwa na matatizo walolazwa fanya hivyo kwa sababu gani hujui utakufa lini 
unaweza ukasema hapo mmeweza kuninterview mimi kesho naanguka na kufa kwa kama sijapata nafasi ya kuomba radhi unakufa na kinyongo kwa nini ukufa na ufa na kinyongo kwa hiyo minaomba kuongea na familia wajifunze kusamee binadamu tu, hivi Mungu tunavomuuza angekuwa asamei ungekuwa na binadamu angeishi hapo lakini Mungu anatusamee ndio maana tunavuta pumzi Leo mpaka asubuhi asikuanze asubuhi mpaka sasa hivi utakao umemkosea sana Mungu lakini hajakunyima pumzi yake hajakununia akikununia twafash anakupa riski kwa hiyo hii ni kujifunza kwa wazee ndugu zangu tujifunze kusii sio kwa kwa wale tu kwa Tanzania wote tujifunze kusamehe tusameheane ukisamehe Mungu anakufungulia ukisamehe upendo unaongezeka ukisamehe riski zinakuja kwa kusamehe kwa sababu funi, wanasema funika kombe mwanadamu apite ilo ndio kubwa la kufanya. Tusameane, tucheke. Maisha mafupi haya. Kwa hiyo anataka kuniambia kwamba kipigo ambacho umempatia Jumal Kole na kumkanya huko itakuwa ni kwa ajili ya siku ile tu au kila ukikutana nachi au I mean ukikutana naye lazima kipate kipigo. Hapana mimi level yangu ya maisha na yeye ni tofauti. Mimi sehemu zangu ninazofanyia shughuli yule Juma hawezi kukanyaga. Eh mimi am dealing with corporate. Ile nilichokifanya pale nilikuwa na mnyosha na, na mkanya lakini sikupenda kumkanya vile kwa sababu ni mtu ambaye mimi nikisimama yupo yupo kwenye kwenye soli ya viatu sio sote mimi mimi siwezi kuambatana na mtu ambaye anabeba mapochi siwezi kuambatana na mtu ambaye hana shughuli specific ya kufanya no i'm dealing with smart people watu wanaojelewa pia angependa kufahamu upo pia karibu sana clouds media tumeona baada ya msiba ya Luge Mtaba msiba wa a, a, wa Kiowa pia mtangazaji Ifam Kibonde Unaweza kutuambia watu wana mtaani wanaweza kukutia wasiwasi na kwenda kwa pengine clause inaweza kutelelewa kutiteleka katika kazi zake nini ambacho unaweza kuongea sana hiyo Hakuna Marehemu Ruge alitujengea misingi Marehemu Ruge alitujengea misingi misingi ambayo ndio tunaishi nayo Mimi nisikufiche Kutangulia kwa watu wawili kunaongeza chachu na morali kwa wafanyakazi wote wa clause clause FM clause TV clause plus Choice FM, Classic FM, wote tumepata mudi na nguvu ya kufanya. Mimi sikufiche leo asubuhi tulikuwa na kikao Clouds Plus. Watu wote spirit walizokuwa nao za kufanya kazi huwezi kuamini. Yaani ile muongozea mudi. Kila mtu alichukua na kipata kichwa ni kutoka kwa marehemu, basi anawaza kukifanyia kazi. Anawaza kukitoa. Kwa hiyo chochote kinachotokea sisi ni mambo ya Mungu. Kwa hiyo Mungu alifanya alipitisha mkono wake kwa lazima upite lakini haiwezi kurudisha nyuma watu kufanyaji kazi. Kufanyaji kazi utaendelea, tutaendelea kuishi katika misingi alotufundisha Ruge Mtaba na tunasimamia mila na desturi zake. Mila yake kubwa anakuambia, nafikiri wote waliwaambia, fanya jambo lolote unalofanya kiubunifu, kiutofauti zaidi lakini Mungu na teknolojia ni vitu vya kuviheshimu sana. Mungu na teknolojia ni vitu vya kuviheshimu sana. Na chochote tunachofanya, fanya kwa ubunifu, fanya kwa ukubwa zaidi kwa kuishi katika misingi lazima ufanikiwe. Sasa mmoja wako hivi ulikuwa unafahamu au nyie kama wafanyakazi wa Clouds mlikuwa mnafahamu kwamba boss wao alikuwa anataka mapenzi na Nandi. Ah hayo ni mambo ya ahla albait mambo ya ndani huwezi kuingilia sio mambo ya kazini. Awe anatoka naye sio anatoka naye, awe amemchumbia sio amemchumbia ni vitu vyake yeye. Yaani kupasu kuviingilia mimi ni nani? Mimi ni nani ni vingi? Mimi sio msemaji wa familia. Kwa vitu vya familia vitabaki kwa siri ya familia. Ilo swali inabidi umuulize miongoni mwa mtu wa familia yao. Ajibu. Ni kweli kwamba nataka kumchumbia? Naomba mimi nistoe kauli. Kumsemea mtu alotangulia mbele haki si sio sio na ni nzuri. Basi so fine uh, yameshapita hayo. Lakini baada kugundua ukweli kwamba kweli alikuwa na dates. Nini ambacho unaweza kuongelea kuhusu sana hilo? Mosono yao ya kimapenzi. Mimi na kikubwa ninaweza kusema tu penzi ni kikohozi kila mtu katika mahusiano yake anajua anapokunwa wewe sehemu unayokunwa mwingine akija hawezi kukukuna hivyo hivyo kwa hiyo kila mtu ana mkono wake kwa hiyo mimi naweza nikakunwa na mtu kila mtu akashanga sema mwingine kwa maana na kituko hichi lakini hujui yule mtu ananikuna vipi kwa hiyo penzi ni lina siri kubwa lazima mtu ufuate moyo wake unapopenda moyo wake umeridhia na sifa kubwa ya mapenzi watu tunaangalia mtu, mtu je unapoenda utasatisfy Mwanaume watu wanaishi mwanaume akipizi amesatisfy no kuna kupizi na kusatisfy ni vitu vili tofauti Mimi naweza nkaa na sabuni hapa nikapizi lakini sija satisfy lakini naweza nkaa na mwanamke na pizi afu na satisfy vitu vili tofauti hivyo eh kwa hiyo mtu lazima uangalie nafsi yake na satisfy kama ina satisfy mwacheni hiyo ndo sifa kubwa ya penzi ndio maana tunasema penzi ni kikohozi neno kwa wale ambao wanamwataka Nandi hivi sasa 
ni jambo cha kuambia. She's beautiful, she's cute, she's intelligent, anajielewa anajua nini anafanya, very smart. Uh, na na endapo mtoto atajitokeza kwake lazima ujipange, uwe smart kichwani. Kwa sababu uwezi kwenda kiboya boya tu pale. Kwa sababu anataka mtu mwenye akili, smart, unajua ku make decision. Kuna wanaume tunakaa nao, tunaishi marafiki zetu wengine, lakini hawezi ku make decision. Kwa hiyo lazima ujijue Am I mimi na nafasi ya ku make decision? Ukiweza kufanya decision you just go. Penzi penzi lina ujinga. Unachangana anaangukia kwa mtu wa kawaida kabisa. Hata wewe jaribu bahati yako. Unachangana unaangukia hapa. Mm. Okay sawa bwana. Ah uh, nakupa nafasi leo hii uh, kutokana na naamini kabisa uh, huo kweli ambao umejulikana baina ya nani moja na marembo ya mitaba ni kwa nifunzo kubwa sana kwa watu na kuamini kwamba kweli mapenzi yana nguvu kubwa sana. Nakupa nafasi upate kutoa neno kidogo tu kwa uh, watu ambao watasaba bingo la NTZ utoe neno la la kuhusiana na mahusiano ili watu wapate uh, kujenga zaidi. Naamini kabisa wewe ni mtu mzuri sana katika uh, swala zima la kutoa ushauri uh, la mahusiano. Neno kubwa ambalo naweza nikaambia yote yanataka kuingia kwenye mahusiano jitathmini uko tayari kuingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano usiingie kwenye mahusiano kufuata mkumbo na yeye una girlfriend una boyfriend jitathmini uko tayari uko uko kujidedicate uko tayari kuspend kuspend muda wako kwa sababu usiingie kwenye mahusiano kwenda kumuumiza mtu mwezio hakuna mtu aliyopata shahada kutembea na labda mwanaume aliyotembea na wanawake wengi akapewa shahada amna ni sawa sawa ni kupoteza pesa zako na kupoteza muda wako kwa hiyo ukiona unataka kuanzisha mahusiano na mtu jitathmini je uko tayari na kama uko tayari kwa namna ipi kwa sababu tusidanganyike sisi tunadanganyika oh i have to care unajua maana ya kukea kukea sio kumpigia simu kumuuliza mwanamke umekula vipi hali ya kuna zaidi ya hivyo eh, kuna zaidi ya hivyo vya kufanya ambao mtu mwenzako unemtendevo hata hisi ni sehemu ya maisha yako kwa hiyo mtu kabla hujaingia jitathmini mimi kweli nitatenga muda kwa ajili ya mwezangu, nitamheshimu, nitamrespect. Je, nitakuwa loyo kwake? Kikubwa huyo mtu unaenda kuanza tena mahusiano ana uoga wa Mungu, ana unyenyekevu ya kwa Mungu. Mtu akiwa hana unyenyekevu wa Mungu, sio sehemu ya kuanzisha mahusiano. Kama mtu amogopi Mungu, hawezi kuogopa hata wewe. Kwa lazima uwe na mtu ambaye anajua uwepo wa Mungu na unyenyekevu wa Mungu, lakini pia amejitathmini. Sawa, tunamalizia wote tunafahamu kama Jumaa la ni mbaya sana. Instagram yote ni ya kwake. Kaamua kuweka zile kodi zake. Zani kama Instagram lazima ipuke. Kuogope Jumaa la kuchafua katika mtandao wa kijamii wa Instagram. Mimi ms bwana. Mimi huwezi mimi huwezi mimi na mke wangu ni wasafi. Huwezi kupata changu chochote kibaya. Kwa sababu sio style hiyo. Mimi siishi kutegemea maisha hayo wanafikiria. Ndio maana mimi huwezi kunipata kwa jambo baya. I'm very smart. Kijaribu kufanya hivyo. How sijui atafanya nini labda atazusha lakini mimi am smart. Shukrani sana kwa tamu yako. Asante sana. Yes, nilikuwa na mwija wako kupata kufahamu mengi sana yalitokea katika ule kama ugomvi ambao umetoni sana katika mtandao wa kijamii siku ya leo baina ya Kee pamoja na Juma Lokole. Na mimi kabisa tutakuwa mese kile ambacho yeye amekizungumza very soon tunataka uh, kumfuata basi Juma Lokole tupate kubalance basi hii kesi tupate kusikia yote kutoka kwao utawili. Let's get like the youngster presenter. Bingo line TZ. Till next time. Bye bye. Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe